வெல்கம் டு ஆட்டோ கேட் டுட்டோரியல் பிளாக் கமெண்ட் பற்றி பார்க்கலாம் ஓகே இந்த கமெண்ட் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரே ஆப்ஜெக்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி சேவ் பண்ணி வைக்கிறது தான் பிளாக் கமெண்ட் ஓகே இந்த கமெண்ட் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஒரு சுவிட்ச் இருக்குது இந்த இடத்துல வந்து நான் வந்து ட்ராப் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ இந்த இடத்துலையும் எனக்கு வந்து தேவைப்படுது அப்படின்னும் போது நான் புதுசாக போய்ட்டு லைன் டெக்ஸ்ட் சர்க்கிள் இதெல்லாம் வந்து நான் வந்து க்ரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கு தேவையில்ல இதை வந்து நான் வந்து பிளாக்காக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ஐ கொடுத்துட்டு என்டர் கொடுத்துட்டு அந்த நேம் வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துட்டு இங்கே கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த சுவிட்ச் வந்து இங்கே நமக்கு வந்து க்ரியேட் ஆகிடும் ஸோ ஃபேன் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துட்டேன் ஸோ இப்போ இங்கேருந்து சுவிட்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் நமக்கு வந்து கிடைச்சிருச்சு இப்போ எக்ஸாம்பிள் கீபோர்ட் ட்ராப் பண்ணுறதை எடுத்துப்போம் ஸோ இப்போ இதில் வந்து மற்ற கீஸ்லாம் ட்ராப் பண்ணியாச்சு இப்போ எஸ்கி மட்டும் நமக்கு வந்து தேவைப்படுது ஓகே இப்போ போய்ட்டு நம்ம புதுசாக லைன்லாம் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு டெக்ஸ்டெல்லாம் ஆட் பண்ணிட்டு இருக்க தேவையில்லை இதை வந்து பிளாக்காக க்ரியேட் பண்ணிட்டு இன்சர்டில் போய்ட்டு பிளாக் நேம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த கீ வந்து இங்கேயே நமக்கு வந்து ஆட் ஆகிடும் ஸோ ஆட் ஆகிடுச்சு ஓகே இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரே ஆப்ஜெக்டாக க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு எந்த இடத்துல தேவையோ அங்கே வந்து இன்சர்ட் பண்ணுறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் கமெண்ட் அப்படின்றது சேம் காப்பி மாதிரி தான் இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து நான் வந்து காப்பி பண்ணிவிட்டு இந்த ஆப்ஜெக்டை காப்பி பண்ண அப்படின்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து எரேஸ் ஆகிடும் நமக்கு லாஸ்ட்டாக என்ன காப்பி பண்ணுறோமோ அது மட்டும் தான் இருக்கும் பட் பிளாக்கில் வந்து அப்படி இருக்காது ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் நம்ம வந்து நேம் கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் ஓகே பிளாக் க்ரியேட் பண்ணுறது பிளாக் டெஃபினேஷன் டயலாக்ஸ் இந்த டயலாக்ஸ் மூலமாக தான் பண்ணுவோம் இந்த டயலாக்ஸ் எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் பீன் டைப் பண்ணிட்டு என்டர் கொடுங்க அவர் ட்ரா டூலில் மேக் பிளாக் அப்படின்ட்டு ஒரு சிம்பிள் இருக்குது இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அவர் ரிப்பனில் பிளாக் செக்ஷனில் க்ரியேட் அப்படின்ட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அவர் மினிபரில் ட்ரால போய்ட்டு பிளாக்கில் போய்ட்டு மேக் அப்படின்ட்டு கொடுத்துருங்க ஓகே ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேம் எல்லா ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் செப்பரேட் செப்பரேட் நேம் கொடுத்துடும் சேம் ஃபைல் நேம் மாதிரி தான் ஒரே நேம் வந்து கொடுக்க முடியாது ஃபைல் நேம் இல்லாமையும் நம்ம வந்து சேவ் பண்ண முடியாது சேம் அதே போல் தான் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து எஸ்டபிள்யூன்னு கொடுத்துட்டேன் அடுத்தது செலக்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து நம்ம வந்து பிளாக்கை க்ரியேட் பண்ண போகிறோமோ அதை வந்து செலக்ட் பண்ணணும் ஸோ இந்த சுவிட்ச் வந்து நான் வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு என்டர் கொடுத்துருங்க ஸோ செலக்ட் பண்ணுறது மூணு டைப்ஸாக செலக்ட் பண்ணலாம் குயிக் செலக்ட் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது எந்த லேயரில் எந்த கலரில் அந்த மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டிஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆர் ஸ்பெசிஃபை ஆன் ஸ்க்ரீன் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸ்பெசிஃபை ஆன் ஸ்க்ரீன் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை இந்த டேலக் பாக்ஸில் இருக்கிற ரிமைனிங் ப்ராசஸ்லாம் முடிச்சுட்டு கடைசியாக நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபை ஆன் ஸ்க்ரீன் ஓகே இப்போ எக்ஸாம்பிள் பிளாக் நேம் வந்து கொடுத்துட்றேன் எஸ்டபிள்யூன்னு கொடுத்துட்றேன் அடுத்து பேஸ் பாயிண்ட் வந்து கொடுத்துட்றேன் அண்ட் அடுத்து செலக்ட் ஆப்ஜெக்ட் வந்து இப்போ நான் பண்ணல ரிமைனிங் ப்ராசஸ்லாம் முடிச்சுட்டு கடைசியாக நான் வந்து பண்ண போகிறேன் அதாவது ஸ்பெசிஃபை ஆன் ஸ்க்ரீன்னு கொடுத்துட்டு ஓகேனு கொடுத்துட்றேன் இப்போ வந்து நம்ம வந்து கடைசியாக ஆப்ஜெக்ட் வந்து செலக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஸோ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு என்டர் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த டயலாக் பாக்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து அகெயின் வராது பிளாக் வந்து க்ரியேட் ஆகிட்டு இருக்கும் ஐ கொடுத்துட்டு செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ இங்கே எஸ்டபிள்யூ அப்படின்ற பிளாக் வந்து க்ரியேட் ஆகி இருக்கு ஓகே கண்ட்ரோல் செட் கொடுத்துட்டு அடுத்த ஆப்ஷன்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ரீட்டைன் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ரீட்டைன் அப்படின்னு நம்ம ஒன்றும் இல்லை சோர்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்டும் நமக்கு வந்து பிளாக்காக க்ரியேட் ஆகணுமா வேணாமன்றது ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறது தான் இந்த ஆப்ஷன் ரீட்டைன் கொடுக்கும்போது நமக்கு வந்து சோர்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் வந்து எப்படி இருக்கோ அது அப்படியே தான் இருக்கும் கன்வெர்ட் டு பிளாக் அப்படின்ட்டு கொடுக்கும்போது சோர்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்டும் நமக்கு வந்து பிளாக்காக கன்வெர்ட் ஆகிடும் டெலீட்னு கொடுக்கும்போது சோர்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் வந்து டெலீட் ஆகிடும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் எஸ்டபிள்யூ ரீட்டைன்னு கொடுத்துட்டேன் ஸோ ஆப்ஜெக்ட் வந்து நான் வந்து கடைசியாக வந்து செலக்ட் பண்ணுறேன் ஓகே கொடுத்துட்டு ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோர்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் வந்து லைனாக இருந்தால் லைனாக தான் இருக்கும் டெக்ஸ்டாக இருந்தால் டெக்ஸ்டாக தான் இருக்கும் சர்க்கிளாக இருந்தால் சர்க்கிளாக தான் இருக்கும் பட் சேம் டைம் நமக்கு வந்து பிளாக்கை வந்து க்ரியேட் ஆகியிருக்கும் ஸோ எஸ்டபிள்யூ ரீட்டைன் அப்படின்ட்டு இருக்குது ஓகே இதே கன்வெர்ட் டு பிளாக் அப்படின்ட
நம்ம மவுஸு மூவ் பண்ணும்போது அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து எந்த இடத்துல வந்து அட்டாச் ஆகி இருக்கணும் அப்படின்றத ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறது தான் இந்த ஆப்ஷன் இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து பேஸ் பாயிண்ட்டே கொடுக்காம நான் வந்து பிளாக் வந்து கிரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ எஸ்டபிள்யூ பிஏன்னு கொடுத்துட்றேன் நேம் பேஸ் பாயிண்ட் வந்து எதுவுமே நான் வந்து கொடுக்குறேன் ஆப்ஜெக்ட் மட்டும் இதை வந்து செலக்ட் பண்ணிடுறேன் என்டர் கொடுத்துட்டேன் ஸோ ரீட்டைன் கொடுத்துட்றேன் ஓகேன்னு கொடுத்துட்றேன் ஓகே இப்போ போயிட்டு இன்சர்ட் பண்ணுறேன் ஸோ எஸ்டபிள்யூ பிஏ கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுங்க ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மவுஸ் ஒரு இடத்துல இருக்கும் ஆப்ஜெக்ட் ஒரு இடத்துல இருக்கும் நம்ம கரெக்டான இடத்துல வந்து நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது இப்போ எக்ஸாம்பிள் சென்டரில் வேணும் அப்படின்னும் போது நம்ம அக்யூரேட்டான லொக்கேஷனில் வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ண முடியாது ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் பாயிண்ட்லேயே இது வந்து அட்டாச் ஆகலை ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து பேஸ் பாயிண்ட் அப்படின்றத வந்து கொடுத்துடலாம் இப்போ பி என்டர் கொடுத்துட்டேன் எஸ்டபிள்யூ பிஏ ஒன்று கொடுத்துட்றேன் இப்போ பிக் பாயிண்ட்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆப்ஜெக்டில் எந்த பாயிண்ட் வந்து அட்டாச் ஆகணுமோ அதை வந்து செலக்ட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ நான் வந்து இந்த பாயிண்ட்டு தான் இந்த லைனில் வந்து அட்டாச் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை வந்து நான் வந்து பேஸ் பாயிண்ட்டாக கொடுத்துட்டேன் இந்த செக்ஷன் முடிஞ்சது அடுத்து ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரது கொடுத்துருங்க ரீட்டர்ன் கொடுத்துட்டு ஓகேன்னு கொடுத்துருங்க ஸோ இப்போ போயிட்டு நான் வந்து இன்சர்ட் பண்ணுறேன் எஸ்டபிள்யூ பிஏ ஒன் இப்போ ஓகேன்னு கொடுத்துனா மவுஸ் கர்சர் கூட அந்த டாப் பாயிண்ட்டு வந்து நமக்கு வந்து கிடச்சிடும் டைரெக்டாக நம்ம போய்ட்டு அலைனில் மட்டும் இருக்கு தவிர டைரெக்டாக மவுஸ் எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு கிளிக் பண்ணாலே போதும் அட்டாச் ஆகிடும் கரெக்டான லொக்கேஷனில் அந்த பேஸ் பாயிண்ட் ஆப்ஷன் வேறு எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா இன்சர்ட் பண்ணும்போது ஸ்கேல் அப்படின்ட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இதில் வந்து ஸ்கேல் எதனா சேஞ்சஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம கொடுக்குற பேஸ் பாயிண்ட்டை பொறுத்து தான் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் எக்ஸாம்பிள் இங்கே கொடுத்தேன் அப்படின்னா இந்த டைரக்ஷனை தவிர்த்து மற்ற டைரக்ஷனில் நமக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் வந்து ஆகும் ஸோ பேஸ் பாயிண்ட் கொடுக்குறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஓகே பேஸ் பாயிண்ட் எப்படி எப்படிலாம் கொடுக்கலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸ்பெசிஃபை ஆன் ஸ்க்ரீன் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை இங்கே நார்மலாக ஆப்ஜெக்டில் பார்த்தா முடியும் தான் டைலாக் ஒர்க்ஸில் இருக்கிற எல்லா ப்ராசஸையும் முடிச்சுட்டு கடைசியாக வந்து பேஸ் பாயிண்ட்டை வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறது தான் ஸ்பெசிஃபை ஆன் ஸ்க்ரீன் பிக் பாயிண்ட் அப்படின்னும் போது இங்கே செலக்ட் ஆப்ஜெக்ட்ன்றதை பார்த்த மாதிரி தான் டைலாக் ஒர்க்ஸில் இருக்கும்போதே நமக்கு தேவையான பாயிண்ட்டை வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறது எக்ஸாம்பிள் எனக்கு இந்த பாயிண்ட் வேணும் அப்படின்னும் போது இந்த பிக் பாயிண்ட் உள்ளே போயிட்டு தேவையான பாயிண்ட் வந்து கிளிக் பண்ணுறது தான் பிக் பாயிண்ட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் ஆறு வேல்யூஸ் உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னா வேல்யூஸ் என்டர் பண்ணிக்கலாம் கோஆர்டினேஷன் வேல்யூஸ் உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னா டேரெக்டாக வந்து என்டர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாட்டம் பாயிண்ட் வந்து நான் வந்து கொடுக்க போகிறேன் ஸோ எக்ஸாம்பிள் இந்த பாயிண்ட் வந்து கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட்டோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நமக்கு தெரியுது ஸ்டேட்டஸ் பாரில் ஸோ இது உங்களுக்கு விசிபிள் ஆகலை அப்படின்னா இதை ஒரு தடவை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா விசிபிள் ஆகும் இப்போ இந்த பாயிண்ட்டோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அண்ட் லெவன் பாயிண்ட் ஜீரோ அண்ட் ஜீரோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மவுஸ் பாயிண்ட் இருக்கிற இடத்தோட கோஆர்டினேட் வேல்யூ இப்போ பி என்டர் கொடுத்துட்டேன் ஸோ டைரெக்டாக கோஆர்டினேஷன் வேல்யூ இல்லை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அண்ட் ஒய் வேல்யூஸ் வந்து லெவன் இசட் வேல்யூஸ் வந்து ஜீரோ ஸோ இப்போ இந்த செக்ஷனே முடிஞ்சிச்சு அடுத்து ஆப்ஜெக்டை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நேம் கொடுத்துட்டு எஸ்டபிள்யூ த்ரீன்னு கொடுக்குறேன் நான் ஸோ இப்போ ஓகேன்னு கொடுத்தோம்னா ஆப் இப்போ ஆப்ஜெக்ட் வந்து பிளாக்கை கிரியேட் ஆகிடுச்சு இப்போ மவுஸ் பாயிண்ட் வந்து பாட்டம் சைடு வந்து அட்டாச் ஆகிடும் ஸோ இப்போ ஐ என்டர் கொடுக்குறோம் ஸோ எஸ்டபிள்யூ த்ரீ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகேன்னு கொடுங்க இப்போ மவுஸ் கர்சர் வந்து பாட்டம் சைடு வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கும் ஏன்னா பாட்டம் பாயிண்ட் அதாவது இந்த கோஆர்டினேஷன் வேல்யூ வந்து நம்ம வந்து கொடுத்தோம் மவுஸில் வந்து கிளிக் பண்ணல டைரெக்டாக வேல்யூ கொடுத்ததும் அது எந்த பாயிண்ட்டில் வந்து அட்டாச் ஆகணுமோ அதே ஆட்டோமேட்டிக்காக அட்டாச் ஆகிடும் ஓகே ஸ்பெசிஃபை ஆன் ஸ்க்ரீன் அப்படின்னும் போது ஒன்றும் இல்லை சேம் பிக் பாயிண்ட் மாதிரி தான் டைரெக்டாக மவுஸில் கிளிக் பண்ணுற மாதிரி தான் மற்ற ப்ராசஸ்லாம் முடிச்சுட்டு கடைசியாக நம்ம வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணுவோம் எக்ஸாம்பிள் பிஏ ஃபோர்னு கொடுத்துட்றோம் நேம் ஸ்பெசிஃபை ஆன் ஸ்க்ரீனில் கொடுத்துட்றேன் ஆப்ஜெக்ட் வந்து முன்னாடியே வந்து செலக்ட் பண்ணிடுறான் என்டர் கொடுத்துருங்க அடுத்து ரீட்டைன் ஓகேன்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா கடைசியாக நமக்கு வந்து கேட்கும் ஸ்பெசிஃபை இன்சன் பேஸ் பாயிண்ட் அப்படின்ட்டு இப்போ வந்து நமக்கு வந்து எந்த பாயிண்ட் வேணுமோ கடைசியாக நம்ம வந்து கொடுத்துக்கலாம் டைலாக் பாக்ஸ் வந்து அகைன் வராது பட் வந்து பிளாக்காக வந்து க்ரியேட் ஆகிடும் ஓகே கண்
non unknown கொடுத்துட்டு okay னு கொடுங்க சோ இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா annotated object இது வந்து பாத்தீங்கன்னா non annotated object இப்போ drawing scale அதாவது status bar ல இருந்து நான் வந்து scale வந்து changes பண்றேன் இப்போ 1 is to 2 னு கொடுத்தனா annotated object வந்து double changes ஆகும் non annotated object வந்து எந்த changes இருக்காது இப்போ एग्जांपल 1 is to 2 னு கொடுத்தனா சோ 1 is to 2 னு கொடுக்கும்போது double வந்து changes ஆயிடுச்சு base point வந்து நான் வந்து bottom point கொடுத்ததனால bottom and base பண்ணி scale ஆகுது இதே இப்போ एग्जांपल 2 is to 1 னு கொடுத்தனா original object ல இருந்து half a changes ஆகும் annotated object ல non annotated object ல அந்த மாதிரி எந்த changes இருக்காது ஓகே அடுத்த ஆப்ஷன் scale uniformly அப்படினா ஒண்ணு இல்ல X direction, Y direction, Z direction. மூணு டைரக்ஷன்லயும் ஒரே ஸ்கேல்ல நாம வந்து ஸ்கேல் பண்ண போறோம் அப்படினா இந்த ஆப்ஷனை வந்து செக் பண்ணிரலாம். இப்போ செக் பண்ணிட்டு ஒரு بلاக் வந்து கிரியேட் பண்ணலாம். சோ நேம் வந்து யூனிஃபார்ம் னு கொடுத்துறோம். பேஸ் பாயிண்ட் வந்து கடைசியா கொடுத்துறோம். ஆப்ஜெக்ட் வந்து முன்னாடியே செலக்ட் பண்றேன். சோ இந்த ஆப்ஜெக்ட்டை செலக்ட் பண்ணிட்டு என்டர் கொடுங்க. சோ இப்போ ஸ்கேல் யூனிஃபார்ம்லி வந்து செக்ல இருக்கு. ஓகே கொடுத்துருங்க. பேஸ் பாயிண்ட் வந்து பாட்டம் சைடு கொடுத்துருங்க. ஓகே இன்னொரு بلاக் வந்து கிரியேட் பண்ணிரலாம். S W U N ன கொடுத்துறேன் அன் யூனிஃபார்ம் சோ பேஸ் பாயிண்ட் வந்து பாட்டம் சைடு கொடுத்துறேன் ஸ்கேல் யூனிஃபார்ம்லன்றது வந்து அன்செக் பண்ணிடுறேன் சோ இப்போ வந்து அன் யூனிஃபார்ம் அதாவது ஒவ்வொரு டைரக்ஷன்லயும் डिफरेंट ஸ்கேல் வந்து இதல வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஆப்ஜெக்ட் வந்து கடைசியா வந்து செலக்ட் பண்றேன் அதாவது செலக்ட் பண்ணிட்டு என்டர் கொடுத்தீனா بلاக் வந்து கிரியேட் ஆயிடும் சோ இப்போ வந்து பாத்தீனா ரெண்டு بلاக் வந்து கிரியேட் ஆயிருக்கு யூனிஃபார்ம்ல ஒண்ணு நான் யூனிஃபார்ம்ல ஒண்ணு யூனிஃபார்ம்ல வந்து எல்லா டைரக்ஷன்லயும் ஒரே ஸ்கேல்ல தான் நாம வந்து இன்செர்ட் பண்ண முடியும் சோ இப்போ i கொடுத்துட்டு என்டர் கொடுங்க sw யூனிஃபார்ம் அப்படினு நம்பது பாத்தீனா x வேல்யூஸ் மட்டும் தான் ஆக்டிவா இருக்கும் ரிமைனிங் எல்லாம் வந்து பாத்தீனா இன்ஆக்டிவ் ஆகும் एग्जांपल இங்க வந்து 3 னு கொடுத்தீங்கனா சேம் டைம் y டைரக்ஷன்லயும் 3 ஸ்கேல் அப்ளை ஆகும் z டைரக்ஷன்லயும் 3 ஸ்கேல் வந்து அப்ளை ஆகும் ஏனா நம்ம வந்து بلاக் கிரியேட் பண்ணும்போது ஸ்கேல் யூனிஃபார்ம்லி அப்படிட்டு கொடுத்துறோம் சோ இப்போ 3 னு கொடுத்தோம்னா எல்லா டைரக்ஷன்லயும் 3 ஸ்கேல் வந்து அப்ளை ஆகும் இதே இந்த ஆப்ஷன் வந்து அன்செக் பண்ணிட்டீங்கனா ஒவ்வொரு டைரக்ஷன்லயும் ஒவ்வொரு ஸ்கேல் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் சோ i கொடுத்துட்டு என்டர் கொடுங்க sw un so sw un னு கொடுத்தா அந்த بلاக் வந்து வந்துடுச்சு so இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன் வந்து ஆக்டிவ் ஆயிடுச்சு so இத அன்செக் பண்ணோம்னா ஒவ்வொரு டைரக்ஷன்லயும் डिफरेंट ஸ்கேல் வந்து கொடுத்துறோம் இப்போ एग्जांपल y ல வந்து எனக்கு வந்து 4 ஸ்கேல் அப்ளை ஆகும் z ல வந்து 0.5 ஸ்கேல் வந்து அப்ளை ஆகும்னு डिफरेंट डिफरेंट ஸ்கேல் வந்து நாம வந்து கொடுத்துக்கலாம் இப்போ இட் கிளிக் பண்ணீங்க அப்படினா x ல வந்து 0.5 அதாவது 1 mm இருந்ததுனா 0.5 வந்து கிரியேட் ஆயிட்டே இருக்கும் சோ இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்கேல் யூனிஃபார்ம்லி அப்படிங்கற ஆப்ஷன் ஓகே கண்ட்ரோல் Z கொடுத்தாச்சு அடுத்த ஆப்ஷன்ஸ் பத்தி பார்க்கலாம் அலோ எக்ஸ்ப்ளோடிங் அப்படினா ஒண்ணு இல்ல ஆப்ஜெக்ட் வந்து بلاக்கா கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அது வந்து எக்ஸ்ப்ளோட் பண்ணலாமா வேணாமன்றத ஸ்பெசிஃபை பண்றது இந்த ஆப்ஷன் இப்போ एग्जांपल ஒரு بلاக் வந்து கிரியேட் பண்ணிரலாம் SW KXP னு கொடுத்துறேன் பிக் பாயிண்ட் வந்து சோ பாட்டம் பாயிண்ட் கொடுத்துறேன் ஆப்ஜெக்ட் வந்து முன்னாடியே வந்து செலக்ட் பண்ணிரலாம் சோ அலோ எக்ஸ்ப்ளோடிங்ன்றது வந்து செக் பண்ணிட்டு ஓகே னு கொடுத்துருங்க இப்போ வந்து بلاக் வந்து கிரியேட் ஆயிடுச்சு இப்போ அவ்ளோ எக்ஸ்ப்ளோடிங் வந்து அன்செக் பண்ணிட்டு ஒரு بلاக் வந்து கிரியேட் பண்ணிரலாம் SW நான் EXP னு கொடுத்துறோம் பிக் பாயிண்ட் வந்து கடைசியா செலக்ட் பண்ணிரலாம் ஆப்ஜெக்ட் வந்து முன்னாடியே செலக்ட் பண்ணிட்டு என்டர் கொடுத்துறேன் இந்த ஆப்ஷன் வந்து அன்செக் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஓகே கொடுத்துறே பிக் பாயிண்ட் கொடுத்துருங்க சோ இப்போ நான் எக்ஸ்ப்ளோடிங் ஒண்ணு எக்ஸ்ப்ளோடிங் ஒண்ணு ரெண்டுதே வந்து இன்செர்ட் பண்ணுங்க SW எக்ஸ்ப்ளோட் ஒண்ணு SW non explode ஒண்ணு சோ எக்ஸ்ப்ளோட் வந்து அன்செக் பண்ணிட்டு பண்ணது வந்து பாத்தீனா எக்ஸ்ப்ளோட் பண்ண முடியாது x ன் டைப் பண்ணிட்டு என்டர் கொடுத்தீனா எக்ஸ்ப்ளோட் வந்து ஆகாது இதே அலோ எக்ஸ்ப்ளோடிங் வந்து செக் பண்ணிட்டு பண்ணது வந்து x ன் கொடுத்துட்டு என்டர் கொடுத்தீனா எக்ஸ்ப்ளோட் வந்து ஆகிடும் அதாவது சோர்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் எப்படி இருந்ததோ அதே போல நமக்கு வந்து चेंजेस ஆகிடும் அலோ எக்ஸ்ப்ளோடிங் வந்து அன்செக் பண்ணிட்டோம் அப்படினா அது வந்து அந்த மாதிரி எக்ஸ்ப்ளோட் வந்து ஆகாது இப்போ செலக்ட் பண்ணிட்டு x கொடுத்துட்டு என்டர் கொடுத்த அப்படினா கமெண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன் குட் நாட் பி எக்ஸ்ப்ளோடட் அப்படின்றது நமக்கு வந்து ஸ்பெசிஃபை ஆகும் சோ இந்த மாதிரி எக்ஸ்ப்ளோட் ஆகணுமா வேணாமன்றத ஸ்பெசிஃபை பண்றது தான் அவ்வளோ எக்ஸ்ப்ளோடிங் அப்படின்ற ஆப்ஷன் ஓகே அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளாக் யூனிட் அப்படின்னா ஒண்ணு இல்ல நார்மலா டிராயிங் யூனிட்ல இருக்கிறது தான் இங்க வரும் அந்த யூனிட்டை தவிர்த்து ந
இப்போ எக்ஸாம்பிள் இந்த லென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் எயிட் மில்லிமீட்டரில் இருக்குது நான் இதே பிளாக்கில் சேவ் பண்ணியிருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் எயிட் சென்டிமீட்டரில் வந்து சேவ் பண்ணியிருக்கேன் லென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் எயிட் மில்லிமீட்டர் பட் நமக்கு வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் டூ எயிட் சென்டிமீட்டராக கன்வெர்ட் ஆகாது அந்த யூனிட் மட்டும் சேஞ்சஸ் ஆகிடும் இப்போ டூ பாயிண்ட் எயிட் மில்லிமீட்டர் அப்படின்னும் போது டூ பாயிண்ட் எயிட் சென்டிமீட்டராக நமக்கு வந்து சேவ் ஆகிடும் அதை இன்சர்ட் பண்ணும்போது தான் அந்த மாதிரி கன்வென்ஷன் வந்து நடக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஐ கொடுத்துட்டு என்ட்ரு கொடுக்குறேன் இப்போ பிளாக் நேம் வந்து எஸ்டபிள்யூ யூனிட்னு கொடுத்துட்டு ஸோ இப்போ கரண்ட் யூனிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக்கில் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்டிமீட்டர் அதே டிராயிங்கில் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மில்லிமீட்டர் இப்போ இந்த பிளாக் வந்து டிராயிங்கில் இன்சர்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ தான் வந்து மில்லிமீட்டராக நமக்கு வந்து கன்வெர்ட் ஆகும் அதே இந்த ஃபேக்டர் வந்து ஆட் பண்ணிடும் இன்ட்டு டென் அப்படின்ட்டு இப்போ டூ பாயிண்ட் எயிட்னு இருந்தது டுவெண்ட்டி எயிட் மில்லிமீட்டராக நமக்கு வந்து ஆட் ஆகும் ஸோ இதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ இதோட லென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் அதாவது டிராயிங் யூனிட்ல இருக்கிற யூனிட்டுக்கு வந்து கன்வெர்ட் ஆகிடும் மில்லிமீட்டராக வந்து கன்வெர்ட் ஆகிடும் ஆல்ரெடி பிளாக்கில் இருந்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்டிமீட்டர் நம்ம பிளாக்கை கன்வெர்ட் பண்ணும்போது யூனிட் மட்டும்தான் சேஞ்சஸ் ஆகும் ஒரிஜினல் லென்த் வந்து சேஞ்சஸ் ஆகாது இப்போ டூ பாயிண்ட் எயிட்னு இருந்ததுன்னா டூ பாயிண்ட் எயிட்டாக தான் இருக்கும் டிராயிங்கில் வந்து டூ பாயிண்ட் எயிட் மில்லிமீட்டர் இருக்குது இது பிளாக்கை கிரியேட் பண்ணுற அப்படின்னா சென்டிமீட்டரில் கிரியேட் பண்ணுற அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் எயிட் சென்டிமீட்டராக தான் கிரியேட் ஆகும் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ எயிட்டாக கிரியேட் ஆகாது நம்ம அகெயின் இன்சர்ட் பண்ணும்போது தான் அந்த மாதிரி கன்வென்ஷன் வந்து ஆகும் இப்போ டூ பாயிண்ட் எயிட் சென்டிமீட்டர்னு இருந்து டுவெண்ட்டி எயிட் மில்லிமீட்டராக நமக்கு வந்து கிரியேட் ஆகிடுச்சு ஓகே கண்ட்ரோல் சார் கொடுக்குறேன் அடுத்த ஆப்ஷன்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ ஹைப்பர் லிங்க் அப்படின்றத இன்சர்ட் டூலில் பார்க்கலாம் ஓப்பன் இன் பிளாக் எடிட்டர் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை இப்போ சோர்ஸ் சப்ஜெக்ட் வந்து நான் வந்து எதுவும் மாடிஃபை பண்ண போகிறது இல்லை ஆனால் பிளாக்கை கிரியேட் பண்ணுறதுல வந்து சம் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னும் போது ஓப்பன் இன் பிளாக் எடிட்டர்னு கொடுத்துட்டு நம்ம வந்து மாடிஃபிகேஷன் வந்து பண்ணிக்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் நேம் வந்து எஸ்டபிள்யூ ஓப்பன்னு கொடுத்துட்டேன் ஸோ பிக் பாயிண்ட் வந்து முன்னாடியே வந்து செலக்ட் பண்ணிடுறேன் டாப் பாயிண்ட்டு கொடுத்துட்றேன் நான் ஆப்ஜெக்டையும் முன்னாடியே செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அவ்வளோ ஒரு எக்ஸ்ப்ளோடிங் யூனிஃபார்ம்லேயே எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு யூனிட் வந்து ட்ராயிங் யூனிட்டில் என்ன இருக்கோ அதையும் கொடுத்துருங்க ஓப்பன் இன் பிளாக் எடிட்டர் அப்படின்றது செக் பண்ணிவிட்டு ஓகேன்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா பிளாக் எடிட்டரில் வந்து ஓப்பன் ஆகிடும் ஸோ இதுக்கப்புறம் நமக்கு தேவையான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து எதனா சேஞ்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா பண்ணிக்கலாம் ஸோ எக்ஸாம்பிள் கலர் வந்து சேஞ்சஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இங்கே வந்து சேஞ்சஸ் பண்ணிக்கலாம் சேஞ்சஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே க்ளோஸ் பிளாக் எடிட்டர்னு கொடுக்கும்போது சேவ் சேஞ்சஸ் தான் கேட்கும் சேவ் சேஞ்சஸ்னு கொடுத்துருங்க இப்போ சோர்ஸ் ஆப்ஜெக்டில் வந்து கலர் வந்து சேஞ்சஸ் ஆகி இருக்காது ஆனால் பிளாக்கை கன்வெர்ட் பண்ணதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்சஸ் ஆகி இருக்கும் இப்போ எஸ்டபிள்யூ ஓப்பன் கொடுங்க ஓகே கொடுத்துட்டு இங்கே இன்சர்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து கலர் வந்து மாடிஃபிகேஷன் ஆகிடும் அதாவது சோர்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் வந்து எந்த மாடிஃபிகேஷனும் இல்லாமல் நம்ம பிளாக்கை கிரியேட் பண்ணுறதுல ஏதாவது மாடிஃபிகேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னும் போது ஓப்பன் இன் பிளாக் எடிட்டர் என்றதை கொடுத்துக்கணும் ஆல்ரெடி இருக்கிற பிளாக் வந்து எடிட் பண்ணணும் அப்படின்னும் போது பிஇ கொடுத்துட்டு என்டர் கொடுத்துட்டு எந்த பிளாக் வந்து எடிட் பண்ண போகிறோமோ அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகேன்னு கொடுத்தோம்னா நமக்கு வந்து அந்த பிளாக் எடிட்டரும் ஓப்பன் ஆகும் பிளாக் கிரியேட் பண்ண உடனே நமக்கு வந்து ஓப்பன் ஆகணும் அப்படின்னும் போது ஓப்பன் இன் பிளாக் எடிட்டர் அப்படின்ற ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துக்கலாம் இதை அன்செக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா பிளாக் எடிட்டர் வந்து ஓப்பன் ஆகுது ஓகே இப்போ நான் ஒரு பிளாக் வந்து இன்சர்ட் பண்ணுறேன் எஸ்டபிள்யூ சாம்பிள் அப்படின்றத வந்து இன்சர்ட் பண்ணுறோம் ஓகே கொடுத்துட்டு இங்கே கிளிக் கொடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம் டெக்ஸ்ட் வந்து கேட்கும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்ரிபியூட்ஸ் அப்படின்றது ஸோ இந்த சுவிட்சோட நேம் இல்லை அதோடய ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வந்து என்டர் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஆட்ரிபியூட் எடிட் பண்ணுறதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் எடிட்டர் உள்ள தான் நம்ம வந்து பண்ண முடியும் அதுக்கு தான் அந்த ஓப்பன் இன் பிளாக் எடிட்டர் அதெல்லாம் தேவையானது ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறது ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து டெக்ஸ்ட் வந்து இன்சர்ட் பண்ணக்கூடாது ஆட்ரிபியூட் டெஃபினிஷன் அப்படின்ற ஒன்று இருக்குது ஆட்ரிபியூட் என்றதை இன்சர்ட் பண்ணதும் நம்ம பிளாக் வந்து இன்சர்ட் பண்ணதும் உடனே நமக்கு வந்து டெக்ஸ்ட் வந்து கேட்கும் இதே டெக்ஸ்ட் வந்து கொடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து அந்த மாதிரி கேட்காது ஆட்ரிபியூட் கிரியேட் பண்ணுறது அடுத்த வீடியோ டுடோரியல் எயிட்டீனில் பார்க்கலாம் இப்போ கிரியேட் பண்ண பிளாக்லாம் இன்சர்ட் டைலாக் பாக்ஸ் மூலமாக தான் நம்ம வந்து இன்சர்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இதில்